Tanghali na pero wala pang pagkain ang pamilya ni Ronita. Wala kasing kinita ang kanyang asawa na umi-extra bilang scrapper o tagabaklas ng kalakal na mga bakal. Problema niya ngayon ang ipapakain sa kanyang pamilya. Isa lamang ang pamilya ni Ronita sa halos 22 milyong Pilipino na sumasala sa pagkain. Sa mamaya bayad na ito, pagdating ng asawa ko. Mga gabi, okay pag may pera na kami, bibili na kami ng bigas na maghapon na para isang saingan na lang. Tapos bibili ng ulam na bawat isa kasi nga ang ulam nga lang namin yung mga ano, hotdog, itlog. Kasi yun naman kasi mga paborito din ng mga anak ko. Ayun na lang binibili ko kada uuwi sila. Uwi, kumain ka na. Sa pagkain na pupunta ang pinakamalaking budget ng pamilya. Isang daan at limampung piso ang nakalaan para rito kada araw. Hindi na raw nagluluto si Ronita. Kasi ang hirap nga ako kasi yung bumili dahil ang mamahal na gulay lang mahal na, di ba? Kung bibili ka pa ng gulay sa home, ano pang matitira doon sa perang hawak mo ay pinagkakasya mo nga lang. Eh kung bibili ka na ng luto, ayun, nakakainin mo na lang. Pwede pa sa dalawang tao, tatlong tao. Maswerte na raw kung makakain sila ng tatlong beses sa isang araw. Minsan nga tinapit, pag uh, konti lang yung kinita, minsan tinano ko man yung mga ano ko na ito muna. Sabi ko, baka bukas may, mayroon na tayong magandang diskarte. Tatlong dekada nang nakatira sa bahay na ito sa San Andres Bukid sa Maynila ang pamilya ni Ronita. May tatlo siyang anak. Ang panganay niya ay may sarili ng pamilya at sa kanila pa rin nakatira. Wala silang upa sa bahay na ito. Mahirap kasi water ba ang lugar namin. Yun lang ginagawa mo sa araw-araw eh. Inukulo na namin oras namin sa pantuma para ma maiwasan yung mga problema. Tawatawanan na lang, kwentuhan-tuhan. Dati siyang nagtitinda ng mga kakanin. Ang aking kasing negosyo, kung doon buwan kasi kukun lahat, wala, di ba? Kasi lahat ulam, pagkain baon, ay eh kung may bayaran pa. Ano na mangyayari sa puna mo, di wala na. Pati yung puna mo, na, nahatak na rin sa paggaso sa araw-araw. Ayun nga kasi doon, doon ko nga kinukuha lahat kasi ng gastusin. Kung wala naman sumusuporto na tatrabaho, talagang malulusaw yung puhunan mo kasi doon makukuni lahat. Hulyo na magsimula siya bilang street sweeper ng barangay. Isang libo kada buwan ang sahod niya. Ngayong katapusan ng Setyembre, palamang niya makukuha ang unang sahod niya para sa tatlong buwan. Sa pagising sa umaga, magwawali sa umaga kasi street sweeper ako. Tapos pagkagising ko, kasi kasi yung anak ko, kasi magwawalis na nga ako. Siyam na pong piso ang nakalaan na budget para sa baon ng kanyang mga anak kada araw. Ang bunso niyang anak na si Louie, hindi nakapasok ngayong araw dahil walang baon. Grade 4 na si Louie. Huwag na lang daw po pasok. Wala daw pong pera. Wala nga kasi hindi nga nagkasya yung budget sa kanilang dalawa. Doon sa isa sa high school lang ang nagkasya. Siyempre, masakit ang ginakapasok. Dahil minaminami siya sa isang araw na klase. Malaking tulong din daw ang pagiging miyembro nila ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Nakatatanggap siya ng ayudang 2,200 pesos kada ikatlong buwan o mahigit 700 pesos kada buwan. Malaki kasi yung gastusin sa eskolahan na... Nasusurvive ko na kasi nga, gawa ng porpis. Kasi minsan, pag hindi pa dumating yung aming porpis, inuutang ko na yun para pagdating ng porpis, ayun na ibabayad ko. Sampung taon pa lamang si Louie, pero alam na niya ang hirap ng kanyang pamilya. Kaya nagsusumikap siya para matulungan ang ina. Tulungan ko po si mga minsan pag may nagpapalago po sa kanya. Nagugos po ako, tapos minsan naglalaba. 
Sa kabila nito, hindi naman daw dapat mabahala ang mga Pilipino sa taas ng inflation rate. Kung walang ginagawa ang gobyerno, dapat silang mabahala. Pero uh, dahil marami tayong ginagawang paraan para mapababa natin ang inflation, walang dahilan para mabahala ang mga Pilipino. Kontra naman dito ang grupong United Filipino Consumers and Commuters o UFCC. May mga ibang kuro-kuro rin nagsasabi, yung aktual na epekto sa mga mahirap ay hindi lang 6.4% ang inflasyon. Maaring ito'y mas mataas pa. Ang epekto sa mga ordinaryo, mga mahirap nating kababayan, walang hanap buhay. Para sa tulad ni Ronita na walang regular na kita, mas lalo pa raw silang naghirap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mahigit 5.4% ng mga Pilipino, edad 15 pataas, ang walang trabaho ayon sa PSA. Ako naniniwala na ang unang-unang tatamaan ng inflation ay ang mahirap. Kasi yung inflation, hindi siya namimili ng mayaman o mahirap. Yung tinaas na presyo ng sabdinas, pag binili ng mayaman, hindi niya mararamdaman yon. Pero pag binili ng mahirap yon, napakabigat sa kanya ng maliit na pagtaas ng presyo ng sardinas o presyo ng mga pangangailangan nila. Dati kasi talaga, nung malakas ang kita namin, ah, kapag grocery pa ako, nabibili ko pa yung mga gusto ng mga anak ko. Nung humina na yung diskarte ng asawa ko, mas nagtaas pa yung bili, hindi ko na nabibili yung mga ganong bagay. At taas na ng presyo eh, as yun lang gigitain mo. Ano pang mangyayari sa pera, sa sa paano mo papakain yung mga anak mo kung, kung mataas yung mga bilihin. Lahat daw ng paraan ng pagtitipid ay ginawa na ni Ronita. Minsan nandito na kami sa labas, pag gising namin sa umaga, pag naka-almosan na kami, nakaalis na yung mga anak ko, dyan na kami sa labas, sa aming tambayan yun, dyan na lang kami. Pag kinakailangan na umuwi, kaya kung kailangan ako inaantok, yun doon lang siya uuwi. Tapos isang electric pa lang lang gagamitin para sa babalang. Ayun, doon, yun na lang ginagawa ng pagtitipid sa kuryente. Kuryente load na ang gamit ni Ronita. Isanda ang piso ang budget nila para sa apat na araw. Nakikiigib lang din sila sa kapitbahay. Dalawang piso, bawat balde, ang bayad niya rito. Huwag ka nagigiba ko na isang araw, lahat-lahat ni atin sa ipin yung walang wala tagang tubig. Ang galon namin is lima. Tapos meron kami water jug. Meron kami mga dram dram balde. Tatlong daang piso kada araw ang kita ng asawa ni Ronita. 150 pesos ang napupunta sa pagkain at 90 pesos naman para sa bao ng dalawa niyang anak sa eskwela. Wala pa rito ang bayad sa kuryente at tubig. Wala na pong ititipid ang sambayan ng Pilipino. Matagal na pong nagtitipid si Juan at Maria. To be honest, hindi na ho alam ni, ni Juan at Maria kung saan pa pupunta. Eh. Kahit sa pagdarasal po, no, ay kinakapos na ang mga Pilipino. Kaya sana yung sinasabi ng Pangulong Duterte na tunay na pagbabago ay maramdaman naman. Kailangan natin ng tulong ni Pangulong Duterte sa issue na ito at mabilis na tulong. Hindi ito madali. Uh, obviously, mahirap ito. Pero yung, ang tanong, ano ang pwede ko pang gawin na maliit ang aking kinikita o halos wala akong kinikita? Pag wala kang kinikita, plain and simple, hanap ka ng pagkakakitaan. Kailangan tumayo, kailangan lumabas, kailangan magmasid. Ano ang pwedeng pagkakitaan? Mahirap po. Kasi po hindi po ako nakakain sa isang araw. Wala pong pera si mama. Minsan po sumasakit na po ulo ko kasi. At saka yung tiyan po kasi hindi na po, hindi po kasi nakakain. Thank you.